നമസ്കാരം ഞാൻ നാട്ടിശ്രീ ഷെർലി സന്തോഷ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് അതിനു മുന്നേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ലോകമെമ്പാടും കൊറോണ എന്ന മഹാവിപത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ അമർന്നിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കണമെന്നാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ചവരെ സഹായിക്കാനും ആശ്വസിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പോലും അകറ്റി നിർത്തി ലോക നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ഓർക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ അസുഖബാധിതരായ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ജീവിതത്തിലോട്ട് മടങ്ങി വരട്ടെ എന്നും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാവിപത്ത് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇത്രയും വേഗം അപ്രത്യക്ഷമാകട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഓം സത് ഗുരഭ്യോ നമഹ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നാട്യോൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചും നമസ്കാര രീതി അഥവാ തട്ടിക്കുമ്പടലിനെ കുറിച്ചും കൂടാതെ ഒന്ന് രണ്ട് മെയ്സാധകവുമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് തട്ടിക്കുമ്പടലിനെ കുറിച്ച് നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രായണ കരേണ കാര്യോ വാമോ വക്ഷസ്ഥിത കരഹ ചരണസ്യാനുഗച്ചാപി ദക്ഷിണസ്തു ഭവേദ് കരഹ എന്നാണ് അതായത് ഇടതുകയിൽ കടകാമുഖം മുദ്ര പിടിച്ച് വലതുകാൽ അമർത്തി ചവിട്ടി ഭൂമിദേവിയെ നമസ്കരിക്കണം എന്നാണ് എന്നാൽ കാലക്രമേണ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലേക്ക് തട്ടിക്കുമ്പിടലിന് മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി അതായത് ഇടതുകയിൽ കടകാമുഖം പിടിച്ച് വലതുകാൽ അമർത്തി ചവിട്ടി അഷ്ടതി പാലകരെ വണങ്ങി ഭൂമിദേവിയെ നമസ്കരിച്ച് ദൈവത്തെ വണങ്ങി ഗുരുവിനെ വണങ്ങി ഞാൻ ആരംഭിക്കട്ടെ എന്നായി അടവുകളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് നൃത്ത നിലകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം കൈകൾ രണ്ടും ഇടിപ്പിൽ വെച്ച് കാലുകൾ രണ്ടും സമത്തിൽ ചേർത്ത് നേരെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു ഈ നിലയാണ് സമനില കാലുകൾ രണ്ടും രണ്ട് ദിശകളിലേക്ക് തിരിച്ച് താഴ്ന്ന് അമർന്നിരിക്കുന്നതിനെയാണ് അരമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് അരമണ്ഡലത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കാലിൻ്റെ വിരലുകൾ ഉയർത്തി കളങ്കാലിലേക്ക് അമർന്നിരിക്കുന്നതിനെയാണ് മുഴുമണ്ഡല നില എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും ഈ മൂന്ന് നൃത്ത നിലകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടവുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടവുകളിലേക്ക് കടക്കാം ഭരതനാട്യത്തിലെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ അടവിൻ്റെ പേര് തട്ടടവ് എന്നാണ് നിലത്ത് കാൽ തട്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് തട്ടടവ് എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് കാലുകൾ നന്നായി തിരിച്ച് അരമണ്ഡലത്തിലിരുന്ന് ഓരോ കാലായി ഉയർത്തി ചവിട്ടണം ഈ അടവുകൾ മൂന്ന് കാലങ്ങളിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കാലങ്ങളെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്പീഡുകളാണ് അത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം അടുത്തതായി തട്ടടവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അടവാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ അടവിൽ ഒരു കാലിൽ ഒരു ചവിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ അടവിൽ ഒരു കാലിൽ രണ്ട് ചവിട്ട് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം നന്നായിട്ട് അരമണ്ഡലം താഴ്ന്നിരുന്ന് ഒരു കാര്യം രണ്ടെണ്ണമാണേ ഈ അടവും നമ്മൾ മൂന്ന് കാലങ്ങളിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഉത്തിക്കുത്തച്ചം 
തട്ടടവിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അടവുകളാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം നന്ദി നമസ്കാരം